alright, alright, alright. Oke, balik lagi bersama Jimat Indonesia. Sorry nih ya, gue lagi di hotel rooms. Jadi, uh, a bit low light ya, mohon maklum. Yang penting kita bisa tetap belajar Jimat. Oke, okay, jadi Jimat ini ya, welcome yang baru pertama kali lihat channel ini adalah untuk kalian-kalian yang aiming for business school ya, either in Indonesia or abroad jadi ini adalah test ya untuk business school apa itu GMAT? Nah, jadi GMAT itu adalah graduate Ad management admission test ya ini adalah standardized test untuk business school jadi kalian kalau mau masuk business school rata-rata di top schools itu harus tes ini dulu gitu ada juga yang nggak pakai GMAT but if you aiming for top schools you should take this test ini equivalent dengan GRE equivalent dengan what uh, some of you might know ya TPA gitu ya Indonesia tes potensi akademik but this is more in crystallized form crystallized form oke okay. jadi apa aja sih yang dites ini tes itu ada quantitative variable tentang angka ini tentang wording and sentences the integrated reasoning and analytical writing alright quantitative terdiri dari problem solving That is efficiency, verbal, the reading comprehension, critical reasoning, sentence corrections, integrated reasoning and a mix of quantity, quantitative, and verbal, analytical writing and a essay. Ada dua tipe yang ditawarkan, dua tipe tes yang ditawarkan yang ada in class. Ini semua testing aspek yang kena, ada yang online. Nah, ini tidak pakai analytical writing. Oke, okay, untuk more info tentang tesnya langsung aja cek di official website-nya. Kalau gue nggak bakal bahas dalam ke situ, langsung kita mau bahas tentang satu question type, yaitu problem solving. Ada apa aja di problem solving? This is what constitute as problem solving ya. Ada question type, subtype, ada class ya. Ada 7 subtype ya. Dan ada sekitar 30-an class gitu ya. Di video ini tentu nggak akan kita bahas semuanya ya. Nggak akan kita bahas semuanya satu-satu tiap -satu, ya, video satu. Jadi untuk kali ini kita kita akan bahas divisibility and primes, alright? Ini adalah tentang pembagian, tapi bukan sekedar pembagian. Divisibility itu adalah kebisaan untuk dibagi, lah kira-kira. Ya. Jadi ini nanti mainnya oh, 5 dibagi dua itu nah, biasanya dua setengah. Gitu. Ini bukan dua setengah, tapi 5 dibagi dua adalah dua sisa satu nah gitu seribu dua lima dibagi berapa nih dua nah, oh berarti ini ya, berapa nih lima ratus dua belas sisa satu kita gitu. eh okay. gitu gitu anak primes ya primes prime number ya dua tiga lima tujuh dan seterusnya ya kita bakal main-main di topik ini hari ini. Bakal ada tiga hard questions ya. Ada tiga level questions. Eh, empat level questions ya. Yang pertama easy. Yang kedua moderate. Yang ketiga hard. Yang keempat extreme. Tapi untuk sekarang kita hard dulu. Nanti bakal ada yang extreme. Oke. Okay. Nonton video-video gue yang lain untuk mengetahui alasannya kenapa kita nggak ambil easy dan moderate ya 
so long so you can take the next question all right all right all right oke okay. pertanyaan di sini masih di problem solving number properties divisibility and primes nanti maksudnya apa sih ya udah level hard gitu ya Let's jump right into the question. When positive integer x, okay, positive integers, itu bilangan bulat positif satu, dua, tiga, dan seterusnya sampai satu triliun ya. Nol tidak termasuk kecuali dia nulisnya non negatif. Divided by positive integer lagi, oh iya, gitu ya. remainder-nya sembilan. If x per over y equals to 96.12, what is the value of y? Okay, jadi first clue-nya ini, remainder 9. Misal, eh, misal 4, uh, 15 bagi 7. Berapa sih? Oh, 15 bagi 7 itu. Ya, yeah, 14 bagi 7. Tambah 1 bagi 7. Gitu ya. 14 bagi 7 itu. 2. Sisa. 1 16 bagi 7 Oh ini 2 Sisa 2 Dan seterusnya Dan seterusnya Ini sisa 3 Sisa 4 Sisa 5 Tapi ini gak mungkin Sisa 7 ya Kalau sisa 7 Ngapain dibagi aja 7 Ketika bilangannya mencap 7 Dia reset jadi 0 Jadi 6 0 1 2 3 4 Dan seterusnya Rekuring 1 sampai 6 0 sampai 6 gitu ya rekornya. Artinya ketika kita di story mainernya 9 ya, itu artinya pembaginya bilangan yang di bawah ini itu nggak mungkin kurang nggak mungkin 9 dan di bawahnya gitu ya. Artinya ini kan 6 gitu ya maksimumnya artinya ya 7 kurang 1 udah maksnya dia gitu. Sekarang maksnya 9 nih artinya ini yes. ya 10 gitu atau 11 atau 12 gitu. jadi y itu lebih gede dari 10 lebih gede atau sama dengan dari 10 gitu ya first row oke okay, kita punya sekarang x per y kita tahu ya 96 koma 12 ya gua mau gampang gampang ini aja deh 96 per 100 deh Terus seratusnya gue prime factorization ya. Ini judulnya prime nah ini. Kenapa judulnya prime ya? Karena dia prime factorization ya biar gampang. Sebenernya enggak juga gak apa-apa sih. Cuma biar gampang aja. 2, 100 bagi 2, 50. 2 bagi 25 ya. 55 ya. Oke, okay, let's see. Ini ganti jadi dua kali dua kali lima kali lima gitu ya. dari sini dua kali dua kali lima kali lima gitu kan berapa nih sembilan enam dua belas bagi dua empat delapan enam bagi dua lagi dua empat enam tiga bagi lima nggak bisa untuk sebuah bilangan ya supaya bisa dibagi 5 itu belakangnya kalau enggak 0 ya 5 ya coba aja sendiri ya 5 kali 2 10 kali 3 15 20 25 selalu bakalnya kalau enggak 0 5 belakangnya 2403 ya sudah no way to divide no way to divide this number anymore oke okay. ini namanya divisibility gitu ya 5 kali 5 ya 25 lah X Y ya. X nya 2403 Y nya 25 Oke okay. What an easy question that is Oke okay. Lanjut Problem solving Number properties Divisibility and primes Level hard Langsung aja kita Pertanyaannya Oke okay. 
if p is the product of integers from 1 to 30 gitu ya. product of integers from 1 to 30 inclusive ah lo mana ceritanya what is the greatest integer k for which 3 to the power of k is a factor of p gimana tuh ngerjainnya Ayo. jadi gini 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 pelan pelan ya pelan 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 ya p itu product of integer from 1 ke 30 ya. ya jadi 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya sampai 30 gimana ceritanya masih mau dihitung satu, -satu. Ya. gak mungkin dihitung satu, satu ya kalau bahasa matematik yang gini nih, P, ya, P nya sama dengan 1 sampai 30 ya. Atau lebih gampangnya lagi ya udahlah 30 faktorial gitu ya. Gimana ngerjainnya? Kita identifikasi dulu, identify apa sih yang ditanya? What is the greatest integer k for which 3 to the power of k is a vector of p? Jadi P ini kan nomor, angka gitu ya, gede banget, dia punya faktor nih, dia bisa dibagi 2 ya, karena kan ada 2 sih. dia bisa dibagi 6 ya, karena dia bisa, dia ada 2 dan 3 sih. dia bisa dibagi 3 ya, karena ada 3 sih. dia bisa dibagi 7, bisa dibagi 11, bisa dibagi 19 ya, karena 7, 19 nya ada pula di tengah-tengah sini, sekarang dia nanya, ya, ketika 3K itu menjadi faktornya, ini angka deh, ini P dibagi 3 K ini ini faktor ya gitu ya artinya kalau faktor ini mesti integer nih hasilnya di sini dia nanya ketika P per 3 pangkat K itu harus bilangan bulat K yang paling gedenya jadi berapa gitu ya gue ulangin gue ulangin kalau P nya itu 30 faktorial kemudian dibagi 3K dan hasilnya harus integer K nya paling gede berapa gitu kira-kira dia nanya gitu gimana tuh ngerjain ya eh, tidak perlu panik pertama itu eh, dijembrengin aja nih Cuma ini terlalu rajin sih jadi gak usah ya tapi emang harus dijembrengin jadi gini kita elimin satu ya satu itu faktor tiga bukan bukan oke okay. never mind dua faktor tiga bukan bukan oke okay, never mind tiga faktor tiga bukan ya yeah, ya yeah, dong dapat kita satu buah tiga di sini oke okay. satu buah tiga empat faktor tiga bukan never mind lima bukan enam oke okay. ini dua bagi tiga ya yeah. Oke, okay. dapat lagi satu ya. Tujuh bukan, delapan bukan, sembilan kita dapat dua buah tiga. Sepuluh bukan, sebelas bukan, dua belas itu dua kali dua kali tiga. Oke, okay, empat kali tiga. Tiga belas bukan, empat belas bukan, tujuh belas, lima belas itu tiga kali lima. Ya, dapat lagi. Enam belas bukan. 17 bukan, 18 itu 3 kali 6 ya, 6 itu 2 kali 3 lagi 6 kali 2 kali 2, 3 kali 6 ya, 2 2 19 bukan 20 bukan 21, 7 kali 3 ya, udah dapet 2 2 bukan 11 kali 2, 2 3 bukan 2 4 ya, 8 kali 3 25 bukan, 26, 13 kali 2 bukan, 27 dapat lagi, 3. Nah, ini kali 9, eh, 27. Jadi ini 3 lagi, 9 itu 3 kali 3, jadi kita dapat 3 lagi, 3 biji langsung disini. 28 itu berapa? 14 kali 2 bukan, 29 apa lagi, 30 itu 3 kali 10, 10 nya 2 kali 5, dapat 1, 3 disini, hitung deh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, jadi kita punya 14 buah 3. Gitu, udah lama kalian tersebut ya susah kan ya ribet dikit lah gitu satu tapi kan banyak yang dicoret oke empat belas oke next 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 masih di problem solving number properties divisibility and primes and level hard apakah hard ya oke okay lah kita coba saja lah ada Mike Tyson di situ eh sorry Muhammad Ali ya Muhammad Ali oke okay. If y is the smallest positive integer, positive integer is 1, 2, 3, dan seterusnya, by 1, 3, such that 3150 multiplied by y is the square of an integer, then y must be, mana itu ceritanya? Ya, gimana itu? Jadi gini ceritanya. Jadi kira-kira soalnya gini punya 3150 eh, terus mau gua kali Y gua maunya ketika ini diakar gitu ya multiply by Y is the square of integer ya. ketika ini gua akar ini jadi integer atau sebaliknya ketika gua punya 3150 kali Y ini harus gue maunya ini sebuah integer kuadrat terserah lo integernya mau berapa yang penting bilangan bulat teh awas ya kalau pecahan gitu kan terserah integernya mau berapa yang gue tanya itu kemungkinan y nya yang paling kecil berapa gitu. mungkin kecil kalau nggak kecil yang nggak mau gue gitu kan apakah satu apakah dua apakah tiga dia nanya apa sih? Integer nih. Apa satu, dua, tiga? Gak mungkin kita coba satu-satu kan? Terus gimana kerjainnya? Alright. Gampang aja. Nih. Kerjainnya disini. Tiga, satu, lima puluh. Oke. Okay. Tiga, satu, lima puluh kan? Tiga, satu, lima puluh itu berapa sih? Dibagi. Coba kita break down. Oke, satu bagi dua, misalnya sih, 1575. Aduh, susah nih angkanya nih. Bagi, nggak bisa bagi dua ya. Belakangnya ganjil, salah. Tiga, lima, dua, lima. Alright, sudah mulai kelihatan. Bagi lima, seratus lima. Oke, makin kelihatan. Eh, sebenarnya ini bagi tiga dulu bisa ya. Tapi nggak apa-apa. Ini bagi tiga lagi aja nih. Um, Ya, bagi 3 itu 35 ya. Jadi angkanya nih enggak gua 3, sebenarnya harusnya 3 lagi tapi enggak apa-apa sih kalau 5 dulu ya. Terus 3 lagi boleh aja santai. Ini eh, 15 bagi 3 5. 90 bagi 3 35. Oke, okay, 35 itu 75. Coba kita jajarin angkanya baru deh. 2 3, 5, 2, 3, 2, 3, 3, coret, biar ketahuan, 2, 3, 3, 5, 3, 5, 5 lagi, ini 7, okay. 7, berapa nih, ya, gue pengen ini, kalau di akar ya, ini kali Y gitu ya, ini gue pengen, kalau di akar, ini hasilnya bilangan bulat, gimana caranya ya lu kan udah punya tiga nih dua biji sini ini kan keluar nih jadi satu gitu ya iya dong terus ini juga lima lu udah punya dua biji keluar dong dua sama tujuh sama y nya nggak bisa keluar ya dari akar lah ini udah jadi lima belas nih luar gimana caranya dia supaya jadi integer ya iya lo keluarin tuh 2 sama 7 artinya y nya juga harus 2 dan 7 oke jadi dia tuh harus 2 dan 7 2 kali 7 which is 14 jadi kecil lah